So I am uh, Guillaume de Puissant des Combes. I am working for the Focal and Name Group, uh, working on the OEM uh, field. So it means that we are implementing some audio solutions uh, in cars for both Focal and Name brands, and based on the common technology basis. And Name and Focal are the same merging and the same company. 거기서 어떤 베이식한 그런 기술들 연구하는데 특히 카오류에 관련된 그런 데 연구하는데 그쪽 소속입니다. One important word is that uh, I think it's the best job of the world that I have uh, because my job, my wife says that, is to sit in a car and listen. So yeah, why not? So really an, uh, um, an amazing job because actually we use technology, we use our engineer skills, we use the history of technology from our brand to give emotions to people. When you are in your car, you, you listen to music, just forget all the technologies. We talk about that later, but actually you are just feeling the emotion. And that's my aim in my job. Would you like to explain the uh, short history of name? Name was created in 1973 uh, as a brand, but was initiated four or five years before by uh, a name, uh, a man, a genius named Julian Vericker who was fan of all technology and innovations, especially in audio, but in car, in boats, in bicycles too. 1973년에 네임 오디오가 이제 창업을 했는데 연구는 한 4, 5년 전부터 했고 줄리안 베데커라는 분이 원래 프로페셔널 카 드라이버입니다. 그래서 이제 자동차 이카 오디오가 나중에 많이 되죠. 그리고 그 연관은 단순히 오디오뿐 아니라 어, 자동차 관련된 것들이라든가 바이시크 여러 가지 분야에서 여러 가지 신기술이나 특허를 만들었다고 해요. 그러니까 상당한 그 천재적인 사람이죠. Initially, actually, he was a fan of music, and he was recording music of his of his friends uh, in the in the seventies, and he was not happy with the way to uh, to play music, the the way systems play music. So he decided to build his own system. 그래서 이, 이 사람도 처음에는 이제 오디오를 듣는 취미로 시작을 했는데 그 당시 오디오 시스템을 들, 들을 때 소리가 마음에 들지 않아 가지고 불평의 불평을 거듭하다가 아이 내가 만들자 그렇게 해서 시작한 겁니다. One other funny fact is that uh, do you know where the the name come from the the word name N A I M이라고 되어 있거든요 브랜드 이름이 이게 도대체 무슨 뜻이냐 지금부터 그걸 설명해 드리겠답니다. The story is simple actually. He founded this company and he told, I have to find a name. So it was name. 우리 회사 이름을 만들어야 됐으니까 가만히 있자. 에, 그래, 이름으로 해. 이렇게 된 겁니다. So if you type Google to, to see what is it coming from, name, what is it? Is it there, I don't know, a god or something, a name like this? No, it's just because it's a name. Actually, I asked many questions uh, from your company, many people. Almost of them don't know about that. Only you. That's the, the simple stuff. Yeah. So, when does the name start car audio for luxury car and also why? Probably the, the work uh, started around uh, 2008. Yeah. Uh, the first car was issued at that time. And the idea of Bentley was to get close to a very well known and exclusive brand that name was to be different than the other and to express something different than with the let's say major uh, companies of, of audio. They wanted something more small, more exclusive, more craftsmanship. Uh, 그 so it began, of course, with the name, main job that is electronics. And then when name and focal get married a few years later, uh, we began together to co-develop speakers and to add all our technologies. So even if the main brand is name, uh, actually the technologies are the technologies from focal and name. Uh, 어, 기본적으로 네임은 전자 쪽 어, 그쪽으로 담당을 하고 스피커 쪽은 이제 포카를 하지만 같은 회사이기 때문에 사실 또 서로 기술을 공유하는 게 있습니다. 그럼 이제 또 하나는 이제 그 서로 경쟁 관계도 또 유지를 해요. 그래서 네임에서 신제품을 만드는 포컬 팀에서 체크를 해보고 이게 부족하다 해서 이제 또 제안을 하고 또 포카에서 새로운 제품을 만드는 네임에서 또 다시 테스트를 해서 협력도 하면서 또 경쟁도 하는 시스템입니다.
One other funny story about uh, the, the name for Bentley is that uh, people who uh, firstly bought the name for Bentley system without knowing the name brand were telling, my car is now sounding better than in my living room. What are you doing? So, yes, it's here, it's here. So actually, it's really for us a win-win partnership to work with Bentley because we extend our knowledge and our famous uh, amplifiers to new customers and to make people discover our products because actually some people knew it from Bentley. 사실 이제 영국도 그 당시에 배터리 쓴 사람 네임을 잘 몰랐죠. 배터리 이제 제공을 하면서 이제 배터리 유저들이 네임을 알게 되고 그래서 이제 이 기술이 서로 이제 공유가 되면서 또 발전하고 아마 이것은 지금 많은 또 오디오 회사들이 채택하고 있는 전략이기도 해요. 왜 그러냐면 지금 여러분이 아시는 대부분의 메이저 브랜드 수입차들은 또 메이저 브랜드 오디오 브랜드를 같이 하고 있습니다. 그것은 뭐냐면 새로운 또 고객들을 창출할 수 있으니까 그런 면이 있는 거죠. 그래서 이 선구자적인 면이 바로 이제 네임입니다. So what we are doing today with Bentley I think is only one step because of course I cannot tell everything but we are preparing new steps in the relationships in terms of technology, in terms of experience, in terms of functionalities, or we are preparing some things about the 3D sound uh, and so on. So that's that's the kind of things I need to say it's not over. 한국 듣고 또 제가 할 거고요. 지금 카 오디오에서 추가하는 테크놀로지는 또 일반 하이엔드 오디오하고 좀 다른 면이 있기 때문에 특히 이제 여기서 중요시하는 것이 3D 사운드란 말씀하셨는데 3D가 뭐냐면 이 중에서도 이제 이쪽 부분이 스위트 스팟이라고 해서 이쪽 자리가 레프트 라이터 스피커가 이제 이렇게 왔을 때 자연스럽게 여기서 이제 믹싱이 되잖아요. 그래가지고 어 뎁스를 느낄 수가 있고 그 다음에 밴드가 있으면 보컬이 이렇게 앞에 나와 있는 부분 홀로그래픽한 부분 이 3D적인 이미지 이것이 하이엔드가 추구하는 사운드인데 우리가 시향 공연에서 들을 수 있는 거하고 완전히 다른 세계입니다. 오늘 이제 행사 끝나고 나서 3D만 기억하시면 돼. 입체 음향. 그리고 여기서 추구하는 그 여기 시스템의 소리도 바로 3D를 표방하고 있습니다. 그래서 잘 체크해서 들어보시면은 보컬의 위치와 아, 밴드의 위치 그런 것이 다 구분이 돼요. 그래서 그걸 위해서 이제 최적화 시켰기 때문에 오늘 이런 개념을 가지고 집에 가셔가지고 다시 만지면은 아, 내가 무슨 소리 했구나. 이해하실 겁니다. 아주 좋은 팁을 하나 주고 가셨어요. <웃음>
이런 외국의 고급 오디오를 쓸 수밖에 없는 그 부분인데 똑같은 그 앰프랑 스피커를 가지고도 최종 튜닝에 따라 소리의 결이라든가 어, 성격이 완전히 바뀝니다. 이 영국 프랑스의 어떤 예술적인 감성 그게 이제 들어가는 거죠. 이 부분에서 사실은 눈에 보이지 않는 그런 재산이지만 높은 우리가 점수를 주고 높게 가격표를 매겨주는 거죠. One last point, very important, is that half of the work is made with measurement tools, uh, microphones, and so on. But mostly, mo more than half of the work is made only with our ears. So it's really a sensitive work because we we just want it to be perfect and sensitive to give emotion once again. So that's really important thing that in our job. 정확하게 계측하고 마이크로폰으로 신호를 넣어가지고 이렇게 보기도 하고 여러 가지 그런 과학 기술적인 거 하지만. 전체 과정에서 그것은 절반이고 나머지 반은 튜닝이라는 거죠. 그 정도가 들어가야 이제 최종적으로 우리가 들으면 고급 소리가 나오는 거죠. 비가 내리고 음악이 흐르면 난 당신을 조금만 더 말씀드리고요. 왜 이런 이제 시스템이 필요하냐. 지금 가요 들으셨지만 이 드럼이나 이런 저역을 처음 들어보셨잖아요. 가요에서. 지금 이제 그 비츠로 음악처럼은 백밴드가 그 당시에 봄, 여름, 가을 겨울이었어요. 어, 전태관, 김종진, 근사를 연주를 했던 거고 우리가 어, 가청 주파수 대역이라고 해서 우리 귀가 들을 수 있는 주파수 대역은 아주 젊었을 때는 뭐 저역은 한 20회째까지 또 고역은 20kHz까지 든다고 되어 있어요. 그렇지만 저역은 아마 저희가 보기에는 한 25Hz 정도 그 다음에 고역은 한 16kHz, 17kHz 정도 나이가 들면 점점 좁, 좁아집니다. 근데 우리가 현실에서 듣는 소리는 그 가청 주파수 대역을 다 커버하고 있죠. 마찬가지로 녹음문에서 오디오로 나왔을 때 소리도 그 대역으로 녹음이 된 건데 우리가 듣는 그 오디오 시스템은 그렇게 광대역을 커버하기 힘듭니다. 참고로 이 스피커는 22Hz까지 커버를 해요. 그러니까 결국은 오디오에서 돈이 많이 드는 것은 저역의 리스턴스를 얼마나까지 표현하느냐 그 싸움입니다. 이 저역을 제대로 구동하려면 앰프에서도 어마어마한 능력이 요구되는 거죠. 그래서 앰프가 커지는 거예요. 그러니까 일반적으로 조그만 북셀프 스피커 같은 경우에는 저역이 한 50Hz, 55Hz 밖에 안 돼요. 그러니까 딥한 소리가 안 나오죠. 그래서 이런 소리를 가게 되는 겁니다. So, what's specific uh, in this name for the options compared to the standard option? I would say everything. Everything is different because the speakers are different, the integration is different, the number of speakers are different, the amplifiers are specific, the tuning is specific. So, everything when you buy such an option is specific. 네임포 배틀리에 들어가는 오디오 시스템, 스피커, 램프, 뭐 모든 기술들은 다른 회사하고 완전히 다 다릅니다. 아, 그걸 먼저 염두에 두시고 어, 이야기하시면 좋을 것 같아요. So, uh, to describe the system, uh, it's almost the same in the Fentega, in the Continental GT, except the convertible version that has two speakers less. Uh, it's 21 speakers or actuators in the car. So, the main configuration and it's the same at the left and at the right, of course. 우리나라에 수입되는 세 가지 모델에는 기본적으로 기본 세팅이 같습니다. 그리고 21개의 스피커 드라이버가 투입되어 있어요. So in every door, in every front door, you have the woofers for the bass. You have here a mid-range speaker, here. So it's, it's hidden here, but you, you have the other speaker, the visible speaker. You have the tweeter here, called the super tweeter, for giving the highest frequency. 여기 보면 이제 밑에 동그란 거 보이잖아요. 여기 우퍼고, 이 미드랜드 여기 가족 안에 숨어 있습니다. 그 다음에 이제 고역이 여기에 담당하고 있고요. 여기가 이제 숨겨져 있기 때문에 가족으로만 우리가 보지 그 안에 스피커가 있어야 생각 안 하죠. And what you have in the front door, you have it in the rear door, of course. You have the main woofer here, 
Behind the grill, it, it, you cannot see it, but there is a second mid-range, and you have the tweeters that are here. Uh, so the, the three-way system is at the front and at the rear. 그 리어 그 도어에도 여기 우파가 있고 그 중간에 이제 미드레인지가 있고 트위터는 이쪽에 숨어 있습니다. 그러니까 이 프론트에 있는 사람도 3위로 듣고 뒤에 있는 사람도 3위로 듣는 거죠. But that, that is not enough. So we have three speakers so they are here it helps us with the sweet spot we talked uh, before. It helps us to rise up the sound stage with medium and trebles uh, closer to the head. 여기 사이드하고 중간 그래서 총세 개가 또 역시 중역대 드라이버가 같이 있어 가지고 여기서 3D 사운드를 구현하는 데 이제 여기서 역할을 해 주는 거죠. 그러니까 이렇게 우리가 스피커 마주 보는 그 안에서 이제 스윗 스팟이 나오듯이 여기만 스피커가 있는 게 아니라 여기도 스피커가 있어서 전체적으로 앉은 자리에서는 우리가 마치 스윗 스팟에 앉아 있는 것처럼 소리가 들리도록 에, 꾸며주는 겁니다. 그래서 여기 숨어 있습니다. 스피커가. This is good but this is not 21. We have more speakers. And the more speakers we have are at the rear. They are located uh, behind the head. So I don't know if, if it's seeable here, but basically it's, it's here, uh, here in the parcel shelf. You have surround speakers, surround uh, mid-range. So it helps to surround you with sound uh, and to give this surround effect. This and then we have a rear speaker. We have a surround speaker. We have a rear speaker. 뒷부분에 네, 거기에 또 스피커가 두 개가 또 설치되어 있습니다. 그 미드레인지가. 그래서 전체적으로 소리의 홍수 속에 이렇게 있는 거죠. After that, what you have is the subwoofer in a hi-fi system. It's really important to have the base, but you need to have the infra base, the sub base. And the, the subwoofer is in the trunk. Uh, so anyway, it is in the trunk. The idea to put it uh, far away uh, is that it's spreading more energy to the whole car. And it helps to you know support the base effect. Actually, it's here. You, ah, see, you see this ah, this place ah, here. Ah, ah, the subwoofer is put here and is uh, spreading some energy in the whole trunk. 아주 초 저역을 재생하기 위해서 트렁크 안에 또 파리 짓자리 서브퍼가 또 따로 매립돼 있습니다. 그래서 이제 광판 강력한 저역을 할 때는 제가 같이 도움을 주는 거죠. And then the final, uh, but not not this, uh, is what you cannot see, is that in the front seats, in both the front seats. You have a vibrator, you have an actuator, it's not really a speaker because it's not spreading some sound pressure, but it's spreading some vibration to your body directly. Uh, it's quite discreet, but it's really important. Why it is important is because, in my opinion, but it's the opinion of many audio fans, is that it remembers you of where you were in your feeling the vibration and especially in the infra base. So it's really interesting to have this additional thing, and it's not with your ear, but with your whole body. That is, that is good. 이 안에도 스피커 유닛 하나 더 있어가지고 우리가 어머니 배 속에 있을 때 편안하게 잠자고 이렇게 커졌잖아요. 그래서 여기에 이제 그 운전석이 약간의 진동을 줘가지고 마치 어머니 배 속에 있는 듯한 그런 그 편안함을 느끼기 위해서 그 사운드와 진동을 같이 컨비네이션 해가지고 운전석에도 특별히 조치를 했다고 합니다. So of course, and I think I, I can show you now. How you can activate, deactivate this function, enhance them, and personalize your sound experience. Because we tune it in a certain way, but of course you are able to tweak it the way you like and listen to music. One, one really important thing is here in the menu, the sound settings. So here you have access to the main features you can activate and deactivate. So the active base was the one I was talking to you. It's what what's happening under you. So in in the seat. Ah, 이게 등 뒤랑 이런 데서 이제 페이스미 이제 이게 전달이 되네요. And of course you can totally deactivate it. Mm. So if you like to feel the music mm. with your whole body, of course I can make you listen to to one one uh, one of each of you mm. after that. But uh, you can play with this function that add something else. And when you are running with the car, mm. uh, you have some small vibration of the car and it can help to compensate that. So after that, another functionality quite classical in the hi-fi systems is the subwoofer. Subwoofer is the trunk of the car, it's a very small size of the car, you can use it. Or you can use it more. It's all about the car, it's all about the car, it's all about the car. So this one you can deploy it, of course. 
이러면 이제 베이스 진동이 더 몸에 느껴지죠. And after that, you have the bass and the treble, so yeah. it's to give coloration to your music uh, with a more uh, musical bass. It's not the physical; it's really the musical tones of the bass and of the treble that you can add some treble to give more finesse. Release some treble if you are feeling ear fatigue, and add some bass for more impact. Let's say sound balance, and then you have uh, all features for the focus or let's say the sound stage but actually it's a little bit more than just the sound stage so usually the average level is what we call the name all it means that every passenger in the car at the front and at the rear are equivalent sensation so after that you have specific mode like for example cutting the rear with the name front and after that you have one of the really interesting mode is the name driver the name driver is not cutting things it's just gathering focusing all the elements on the driver. So if you are driving alone for a long time, I suggest the name driver mode. After that you have three other modes, the classic, the digital media, and the spoken word. It's more related to the sound balance. So classic is really for the lovers of classic and jazz music. It's enhancing mostly the trebles and the medium to put the instruments and the voices in front of you closer, you know. Digital media is uh, more adapted to the MP3 because most of the time MP3 is a little bit less definition in trebles, so it helps to enhance a little bit this frequency range to give the best experience with this kind of media. Spoken word is uh, very used for spoken word, spoken language, because uh, for example listening to only the radio or someone speaking, sometimes you have an effect that can be annoying that is low in the frequency, and actually it helps to liberate the voice and not be tiring for a long time listening. But my favorite is the last one, as, as always, is the enhanced mode. What does the enhanced mode do? It's, let's say, a kind of name all, it's the same type, but with more details, more surrounding, it's, I would say, a little bit of the wow effect mode. So that's basically what you can do with the system. You can really tweak it, personalize it. One really, really important thing too is that uh, most of users uh, use it with Bluetooth and streaming platforms like Spotify and, and, and the other ones. One really, really important thing to check is in your streaming platform if you have the good uh, setup. No normalization, no additive equalizer, and uh, most of all, using the highest quality, hi-fi, HQ mode, and so on and so on. That's really important because that's a part of the experience we cannot guarantee. So uh, one last thing about uh, Bluetooth. Bluetooth is really depending on the builder of your iPhone, on the protocol. It really depends on, on your machine. One thing I suggest is to download or Apple CarPlay or Android Auto to put a USB cable for the highest quality. All these tricks can help to uh, benefit from your system the better way. USB is always the best, but not a lot of users have a USB key to play their tracks. Usually it's more with the, with the phone than with the Bluetooth. So there are some, let's say, precautions to take to be sure that your experience is the best. It's better if you, your phone has a Bluetooth 2.0 or a full quality. Something you can check on, on your phone. And usually most of the phones know good Bluetooth, so things are getting better. So, I've talked a lot, but if you want to, to stay to listen to the systems, I can make you a demonstration and we can listen together because it was here every year with these setups. And the introduction is the introduction of the introduction. Even if you want to listen to the introduction, you can listen to the introduction. 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 Thank you very much for your attention. Today, we will finish this introduction. 또 다음 기회에 또더 만나기로 하고 그 다음에 오디오에 대한 관련된 상담은 저쪽 오디오 갤러리 분들한테 하시면 됩니다. 바쁘신데 이렇게 자리 빈대해주셔서 감사합니다. 예.